வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஷண்முக பிரிய சமையல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் கட்டிங் போர்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதோடய வேஸ்டேஜில் அதில் போட்டு ரோல் பண்ணி டஸ்ட்பின் போட்டுக்கலாம் இப்போ குக்கரில் ஒரு அஞ்சு தக்காளி இந்த மாதிரி கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பீக்காங்க சுத்தமாக கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்திட்டு கட் பண்ணணும் இப்போ கூட்டு பண்ணுறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி கருணைக்கிழங்கு வறுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதுக்கும் தக்காளி எல்லாம் கழுவி அதுவும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பீக்காங்க கட் பண்ணணும் ஆறு ஆறு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி அது மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ சின்ன வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் உரிச்சு இதில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்குள்ளே குக்கரில் ஒரு விசிலில் தக்காளியை வேக வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வலை கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நல்லா கொதிச்சோன்னா அரிசி போடணும் கருணைக்கிழங்கு கட் பண்ணி இதில் கொஞ்சம் கரைசலில் போடணும் இந்த கரைசல் எப்படின்னா புளி தண்ணியில் கரைச்சி ஒரு எலுமிச்சை பழம் சரைச்சு ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கரைச்சியில் வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதில் இப்போ நல்லா கொதிச்சோன்னா கருணைக்கிழங்கு அதில் சேர்த்துருவேன் கருணைக்கிழங்கு அதுமாரி செய்கிறதுனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொண்டையில் போய் பிடிக்கிற மாதிரி கரகாரன்னு இருக்கும் பாருங்கள் அது இருக்காமல் இருக்கிறதுக்காவது பைத்தம்பருப்பு வேக வச்சு இதுமாரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூட்டு செய்கிறதுக்கு இது ரெடியாக இருக்குது அரிசியை களைஞ்சிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இது இட்லி எதாவது ஆப்பமாவு ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் பச்சரிசினா ஒரு கிளாஸ் புழுங்கல் அரிசி வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு இது ஒரு நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் நான் ஏற்கனவே கலைஞ்செல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ ஊறிட்டுருக்கு இப்போ இந்த சமையல் செஞ்சிட்ருக்கும் போதே மாவையும் அரைச்சிடலாம் ஆப்பமாவை இது எப்பயுமே சமையல் செய்யும் போதே நான் இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுப்பேன் இந்த இட்லி மாவு மாவு அரைக்கிறதுக்கு ஆப்பமாக அரைக்கிறதுக்கெல்லாம் இப்போ பீக்கங்க கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பீக்கனாவை நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நார் சத்து உள்ள ஆகாரம் அதிகம் நம்ம வந்து சமையலில் சேர்த்துக்கிறது நல்லது இப்போ பூண்டு அது மாரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பூண்டு முழுசாக போட்டால் கூட்டில் வந்து பசங்கள் எடுத்துடுறாங்கனால இந்த மாதிரி தட்டி போட்டோம்னா சாப்பாட்டோடு சேர்ந்து அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க அந்த கூட்டோடு சேர்ந்து நமக்கு உரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அதில் நான் பூண்டை தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ லைட்டாக தட்டினோடனே இந்த மாதிரி தோல் தனியாக வந்துடுது இப்போ அரிசி அதில் சேர்க்குறேன் இப்போ மூடி போட்டாச்சு இப்போ தக்காளி ரசம் செஞ்சிடலாம் மஞ்சத்தூள் போட்டுறேன் இப்போ புளியை கரைச்சிட்டு அந்த கரைசலையும் அதில் சேர்த்துறேன் இப்போ தக்காளியை நல்லா இது மாதிரி ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சூடாக இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு சின்ன வெங்காயம் மிளகா சீரகத்தெலாம் போட்டு அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி இப்போ உப்பு அதில் சேர்க்குறேன் இப்போ அந்த கலவி எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துடுறேன் வெள்ளம் கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் அதில் இப்போ அது நல்லா கொதி வந்துட்டு இப்போ பெருங்காயத்தை சேர்த்துட்டேன் சாதமும் வெந்தாச்சு இப்போ கடுகும் சீரகம் தாளிச்சுட்டு ரசத்தில் சேர்க்க வேண்டியதான் அதுக்கு முன்னாடி கருவேப்பில கொத்தமல்லி போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த பக்கம் கருணைக்கிழங்கு வெந்துட்டுருக்கு இப்போ கூட்டு வச்சிடலாம் பீக்கங்காய் சின்ன வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாலாம் போட்டாச்சு இதில் இப்போ அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஏற்கனவே பருப்புலேயே தண்ணி இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்கலை உப்பு மஞ்சத்தூள் அது சேர்த்து நல்லா அது வேகட்டும் இப்போ தேங்காவும் சீரகத்தையும் அரைச்சி கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் கூட்டுக்கு இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகும் சீரகம் சகப்பு மிளகாய் இப்போ அந்த தேங்காவும் சீரகத்தை அரைச்சதை சேர்த்துட்டு இப்போ அந்த கடுகையும் மிளகாயும் சேர்க்க போகிறேன் ரொம்ப நேரம் கூட்டு வேக தேவையில்லை ஏற்கனவே பருப்புலாம் வெந்துடுச்சு இதை மஞ்சத்தூள் சேர்க்கறனால வேறு எதுவும் சேர்க்கல அதில் கருவேப்பில் போட்டாச்சு இப்போ கடுகும் சீரகம் சகப்பு மிளகாவை போட்டு இதில் போட்டாச்சு இப்போ அதுக்குள்ளே மாவு அரைச்சிடலாம் ஆப்பத்துக்கு அதுலேயே நான் உப்பும் சேர்த்துடுறேன் இப்போ அதனால் அரைக்கட்டும் இப்போ வந்து கருணைக்கிழங்கு செஞ்சிடலாம் 
கருணக்கிழங்கு வேக வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் இப்போ இந்த கருணக்கிழங்கு அதில் சேர்க்குறேன் இப்போ அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மித்த கலவையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு குழம்பு தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் தேங்காய் சோம்பு அதுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லா கலவையும் சேர்த்து பேஸ்ட் மாரி அரைச்சிட்டு இந்த கிழங்கு நல்லா வெந்ததும் இதை சேர்க்க வேண்டியதான் இப்போ அது நல்லா அந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆயாச்சு இப்போ அந்த கலவி அதில் சேர்த்து கலர வேண்டியதான் அடி பிடிக்காம லோ ஃப்ளேமில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது மஞ்சத்தூளும் புளியிலையும் ஏற்கனவே வேக வச்சு ஃபில்டர் பண்ணதுனால இதில் நான் புளி சேர்க்கலை இப்போ இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இப்போ அடியில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி லைட்டாக கிளறி விடுங்க இப்போ கருவேப்பிலையில் சேர்க்குறேன் எனக்கு இந்த பாதத்தோடு நான் நிறுத்திடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட்டாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து இன்னும் ஒரு முருணு இதை வறுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு மாவு ரெடியாச்சு இதில் வந்து நான் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரை மூடி போதும் இப்போ மத்தியானம் ஆட்டம்னா நாளைக்கு காலையில் தான் சொல்ல போகிறோம் இப்போ இந்த கிரைண்டரை கழுவணும் இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நான் தண்ணி சேர்க்குறேன் அதனால் இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்லில் அந்த இருக்க ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாவெல்லாம் அந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம கிளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது இதுமாரி செஞ்சிட்டோம்னா ஜாமெல்லாம் நம்ம எப்போ கழுவுறோமோ அப்போ இந்த கிரைண்டரும் நம்ம சேர்த்து ட்ரம்மை கல் ட்ரம்மை கல்வி விடலாம் இந்த கிரைண்டர் ட்ரம்மை இப்போ இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்தாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அதில் இந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் ஆகிட்டு பாருங்கள் இப்போ சாப்பாடெலாம் செஞ்சு இந்த ஹாட் கேஸ் பாக்ஸில் எடுத்து வந்து வச்சாச்சு இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஹாட் கேஸ் பாக்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இது ரொம்ப நான் எயிட் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நல்லா இருக்குது சாதம் வடித்தது அதில் இருக்குது ரசம் தக்காளி ரசம் கூட்டு பீக்கங்காய் கூட்டு கருணக்கிழங்கு வறுவல் தண்ணி இருக்குது உப்பு வத்தலும் பொறிச்சு வச்சாச்சு பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்ல பிராண்டு அது பார்த்தீங்கன்னா கேப்பே இருக்காது நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலையில் நம்ம எதுவும் சமைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மத்தியானம் வரைக்கும் இதோட சூடு நல்லாவே தாங்குது இது பட் நான் லன்ச்சுக்கு தான் செஞ்சுருக்கேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து மில்க் குக்கரும் இருக்குது 
அதாவது குக்கர் எல்லாமே இருக்குங்க அது நான் குக்கரில் பட்டர்ஃப்ளையில் தான் இருக்குது வச்சுருக்கேன் நான் அலுமினியம் பயன்படுத்துகிறது இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்